Bonjour à tous, quelques rappels réglementaires phytosanitaires. Le certificat certifito est obligatoire pour tout utilisateur de produits phytosanitaires. Concernant son renouvellement, il est lié à la, sa date d'obtention, durée de validité de 10 ans s'il a été obtenu avant le 1er octobre 2016, 5 ans s'il a été obtenu euh, après le 1er octobre 2016. Le but du renouvellement est de mettre à jour ses connaissances liées à la préservation de la santé, liées à l'usage des produits phytosanitaires et préservation de l'environnement, ainsi que euh, la mise en place de méthodes alternatives pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Quand renouveler son certificat, des périodes incompressibles, euh, la, deux, au moins deux mois avant la date d'échéance de fin de validité de son certificat, euh, la fenêtre de tir est entre deux mois et six mois avant la, la, la date d'échéance. La Chambre d'agriculture vous accompagne pour le renouvellement de votre certificat avec une journée de formation. Une demande est suivie à faire euh, sur euh, un site internet monservicepublic.fr auprès de la DRAF en attestant de, du suivi de, 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 de la formation de renouvellement certificat. Zones non traitées, euh, différentes zones non traitées, zones non traitées aquatiques. On voit de, dans l'exemple de la notice produit une ZNT aquatique de 20 mètres. C'est-à-dire que si je traite avec ce produit-là sur une parcelle attenant à un cours d'eau, je dois traiter à 20 mètres euh, du cours d'eau ou du point d'eau. Les cours d'eau sont les cours d'eau officiels, pas tous les cours d'eau, les cours d'eau officiels recensés par l'administration qui sont sur le site Télépac ou le site Géoportail, ainsi que les parcelles attenant à un point d'eau points d'eau qui sont référés sur une carte IGN ou un 25 millième. Donc ZNT aquatique 20 mètres, je me tiens à 20 mètres du bord de cours d'eau, c'est-à-dire à 15 mètres de la bande en RB. La largeur de la ZNT peut être réduite. Si la ZNT est de 20 mètres, elle peut passer à 5 mètres. Si elle est de 50 mètres, elle peut passer à 5 mètres sous trois conditions présence d'une bande en RB, qui est de façon obligatoire, d'au moins 5 mètres. Arbustif, ce dispositif végétalisé pour réduire la ZNT, euh, si euh, la culture attenante au cours d'eau ou au point d'eau est une culture arboricole ou viticole. Mise en place de moyens permettant de limiter la dérive, division par 3. Concrètement, ce sont euh, l'usage de buses homologués anti-dérive à injection d'air qui peuvent permettre de euh, diviser au moins par trois le risque de dérive et enregistrer ces applications de produits phyto. Dispositif végétalisé permanent. Donc on voit sur la même notice produit euh, mon, mon, ma ZNT de 20 mètres, mais on voit écrit dont DVP de 20 mètres. De quoi s'agit-il Je peux utiliser ce produit sur une parcelle attenant un cours d'eau ou un point d'eau que si j'ai une bande en RB de 20 mètres. C'est une bande en RB incompressible. Concrètement, à titre d'exemple, parcelle en bordure d'un point d'eau ou d'un cours d'eau recensé. J'ai donc une ZNT. Quatre exemples. ZNT de 5 mètres et DVP de 5 mètres, je me tiens lors du traitement à la limite de la bande en RB de 5 mètres. ZNT de 20 mètres et DVP de 5 mètres, je dois respecter une distance de 20 mètres du bord de cours d'eau, donc 15 mètres de la bande en RB, 15 mètres non traités, mais j'ai le droit de réduire cette ZNT de 20 mètres à 5 mètres si j'utilise des bus à injection d'air. ZNT 20 mètres, DVP 20 mètres, je pourrais réduire comme précédemment la ZNT de 20 mètres à 5 mètres, mais le DVP est incompressible. Donc pour utiliser ce produit avec une DVP de 20 mètres, un DVP de 20 mètres, pardon, 
sur une parcelle attenant à un cours d'eau ou un point d'eau, je ne peux l'utiliser que si j'ai une bande en RB de 20 mètres. Zone non cultivée adjacente, appelée également ZNT arthropode ou ZNT plante non cible. Donc, c'est une zone de la parcelle cultivée euh, qui ne doit pas être traitée. À partir du moment où ma parcelle cultivée jouxte une parcelle de végétation non agricole. Il reste que ces zones de végétation non agricole à protéger, entre guillemets, ne sont pas au jour d'aujourd'hui définies par l'administration. Il pourrait s'agir de forêts, de haies, de jardins, voire de, de jachères. Si ce n'est que dans les notices produits, la ZNT apparaît. Dans mon exemple, ZNT arthropode, 5 mètres. Donc, je devrais... Un, pour toute parcelle traitée avec ce produit-là, anti-puceron sur céréales, me tenir à 5 mètres d'une parcelle non cible qui reste à définir. Zone non traitée riverain. Euh, traitement à proximité des zones de pardon des personnes vulnérables, donc enfants ou euh, personnes hospitalisées ou en, en maison de retraite. Euh, 5 mètres de distance par rapport à la limite de propriété si je pense sur culture basse, 20 mètres en vigne, 50 mètres en verger qui peuvent être réduits à 5 mètres de la limite de propriété si j'ai mis en place des moyens de réduction de la dérive ou s'il y a présence d'une haie. Traitement à proximité des habitations, 5 mètres par rapport de distance non traité par rapport à une zone d'habitation si Traitement sur culture basse, 10 mètres en arboriculture et en viticulture, et de toute manière, 20 mètres si le produit phyto utilisé euh, a ces pictogrammes-là, euh, toxiques ou, ou très toxiques, ou CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Si euh, sur le département, c'est le cas sur le département du Lot, il y a une charte départementale et que j'ai des niveaux de réduction, des moyens de réduction de la dérive qui atteignent ces taux-là en fonction des cultures, je peux réduire euh, mes distances en arboriculture de 10 mètres à 5 mètres, voire éventuellement 3 mètres en viticulture et de 5 mètres à 3 mètres en culture basse, sauf si les produits ont les pictogrammes que l'on a vus précédemment. Ce diaporama reprend de façon synthétique les deux diaporamas précédents. Un point spécifique, les semences traitées et microgranulées incorporées ne sont pas concernées par cette ZNT riverain ou ZNT habitation. Contrôle du pulvérisateur. Le pulvérisateur doit être contrôlé obligatoirement à partir de cette année, tous les trois ans, précédemment cinq ans, Donc, si j'ai fait mon contrôle technique au mois de novembre 2020, il est valable cinq ans, si je l'ai fait au mois de février 2021, il est valable trois ans, tous les pulvérisateurs sont concernés. Le contrôle a, a lieu sur la présence de plaques rivetées d'une vignette de moins de trois ans et, et sur le rapport d'inspection. Conseil phyto, euh, la réglementation impose à partir de cette année que les opérateurs négoces et coopératives ne doivent, doivent choisir, ne doivent pas cumuler, doivent choisir entre la vente de produits phytosanitaires et le conseil aux exploitants. En parallèle, un conseil stratégique périodique euh, sera nécessaire pour euh, renouveler euh, son certificat. Ce conseil stratégique périodique n'est pas établi. Euh, au jour d'aujourd'hui, mais il sera mis en place en 2021 ou 2022. L'objectif est d'analyser euh, l'usage des produits phyto sur euh, l'exploitation en visant une optimisation et euh, en abordant les méthodes alternatives à l'usage de ces produits phytosanitaires.
face à la complexité de la réglementation phytosanitaire, n'hésitez pas à échanger avec vos conseillers de la Chambre d'agriculture. L'objectif de l'usage des produits phytosanitaires est l'efficacité agronomique, mais en l'associant avec la préservation de la santé de l'utilisateur, préservation de l'environnement,